moja ni tambo forum eh karibu tena kabisa leo katika sehemu yetu nyingine ya ya studio ambapo tupo leo na mgeni na kama unavyojua ilivyo kawaida yetu mara nyingi tunakuletea vijana ambao wanafanya vitu posti kwa jamii watu ambao wanafanya vitu chanya ili viweze kukuinspire wewe viweze kukupa morali ya kutaka kufanikiwa siku ya leo tuko na mdada uh, yeye anaitwa ni Getrudi Getrudi mi mligo Getrudi mligo huyu ni mjada ambaye kwanza ni mwandishi alafu pili ni mwanaharakati lakini eh, kikubwa zaidi ya yote anatajwa katika listi ya wale vijana mia moja Afrika wenye positive wale watu ambao wanafanya vitu ambavyo ni positive kwa hiyo ni tuna bahati sana kwa nani kulingana na ukubwa wake na tunaamini kwamba na wewe utakuja kujifunza kabla ya yote nikwambie kitu kimoja leo nakupa siri moja kwenye maisha kwamba Umewahi kuwa kwenye yale mazingira ambayo wakati mwingine uko katika mazingira fulani hivi utaki kuongea na mtu alafu mtu anakuongelesha na kuongelesha na kuongelesha lakini unajua mwambie nini Kwa kila siku nitakuwa nakupa tekniki moja kabla ya kuanza kipindi Leo kwa ma, kwa upande wa kwa upande huo ni kusaidie kwamba kama uko kwenye mazingira unahitaji privacy wazungu wanasema yani unataka kuwa mwenyewe utaki usumbufu kutoka kwa mtu Jambo la kwanza la kufanya ni kwamba akiwa anaongea na wewe jitahidi usimwangalie usoni Yaani labda anakwambia mambo unamche unamwangalia hivi hapo unampa una, unampa vigezo au unampa nguvu ya kuongea kuendelea kuongea na wewe lakini usipofanya hivyo basi naye ataona kwamba unahitaji privacy getu ni karibu sana asante uh, uh, tunashukuru sana kuwa na wewe katika studio yetu leo na ni bahati sana kuwa na wewe kwa sababu tunaamini kwamba kuna 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 vijana wengi wako huko nje ambao watatazama hii interview kwa namna moja ama nyingine utawa inspire kufanya hivyo na kufanya mimi nakujua kwa ufupi. Labda ungeanza kwa kutuambia ka historia yako kafupi au historia yako fupi, alafu tuambie ulianza anzaje kuja mpaka ukawa mwandishi wa vitabu. Okay. Kwanza kabisa kama umetabulisha, naitwa Gertrude, Gertrude Mligo. Actually mimi nilipoanza kwenye swala zima nikiongelea uandishi, nilikuwa naandika tangu nikiwa olevo nilikuwa naandika watu walikuwa wanapenda sana nikiandika naandika kwenye daftari kila mtu alinipatia counter book lake gitu niandikie story kwa hiyo ilikuwa ina foreign sana nikiandika watu wanapenda watu wanapenda sasa nikasema kumbe i have something lakini sio kitu ambacho kilichukua kilinishtua kwamba ndo unachukua wazo kuandika vitabu no form 4 imeenda form 6 form 6 nikao sasa siandiki naongea na zinasimulia ni kikaa hapa na wewe na kusimulia story nzima yani huku tunaendelea yani kama vile movie basi mimi ndio nilichokuwa nakifanya lakini baadaye haijaiko kuchukua hichi kitu serious It's kama kitu natakiwa nikiweke kwenye maandishi no baadaye niko mwaka wa kwanza chuo mwaka wa kwanza mshoni nikao naona jinsi the way wasichana chuo wanavyoishi watu wa wapendani maisha yanaenda like mtu hajui afa yani kuna dada niliyowahi kumsikia na mfuatilia anaitwa dada Rebecca Giumi vitu anavyofanya watu wanaowasaidia kuna watu mimi ni inspire sana kina Jennifer Kayombo kina Ridley Charles kina Shabila Mshangama unafikiria wewe unakosa nini wasichana kama hawa ambao wanaweza unaweza ukawafik kuna time utawafikia ije yao wanafanya vitu vikubwa lakini wewe huko tu huko chuo maisha yanaenda hujali chochote kinachofanyika so nikafikiria ngasema lazima nianzishe kitu cha kumkomboa mtoto wa kike hapa chuoni wanasema wasichana wengi washirikiani wasichana nyuma ya msichana yote ambaye ukiona msichana ameanguka jua kuna mwanamke nyuma kavuta shakti yanguke chini. Kwa hiyo tukasema lazima nianzishe kitu kinaitwa nguvu ya mwanamke. Nguvu ya mwanamke ni NGO ambayo inalenga kuwakutanisha wanawake wote hususan wa chuo kikuu kuongelesha usiana na vifuku. Kwa hapa ile platform ambayo kwanza itawaunganisha wajua wanataka nini, wajua wanataka kufanikisha nini. Halafu pili kabisa itawapa platform ambayo wenyewe itawasaidia ku demonstrate kitu gani ambacho wanataka kukifanikisha ndani ya masomo yao au katika nyanja ya ujasiri ya mali ili wawe self independent yani wasiwe dependent kwa wanaume manake kuna time unasikia watoto wa chuo siana chuo wanapenda hela wanapenda sana hela wanadanga nini sasa uh-uh. tunaiua hiyo wanadanga wanatafuta hela wanajitegemea kiuchumi wenyewe hawamtegemei mtu kwa hiyo tukaanzisha tukafanikiwa tukapata wasichana wengi wasichana wengi wakaanza kujituma kutengeneza sabuni kutengeneza vitambaa kutengeneza Um, nini wanaita hizi mito kushona watu wakaingia kwenye hizi biashara za online kama forex wakajifunza wakaanza kujifunza ku trade kwa hiyo ile iliwa connect kwanza huyu anajua kitu fulani anamfundisha mtu fulani huyu anajua kitu fulani anamfundisha mtu fulani baadaye tena 
ndo sasa ndoto yangu ya kuanisha vitabu ilianza baada ya na kaka Eric Shigongo. Harry Spencer na akasema ukitaka kuanza usisubiri fulani akwambie you can anza tafuta kile kitu moyoni mwako. Passion. Fanya. Kwa hiyo mimi nafanya vitu waga si mimi nikifanya kitu waga sijali the yani sio sijali sifikiriagi sijui challenge sijui negative za kama kuja uko mbele yani unajua mtu ukifikiria negative ukifikiria hasi huwezi kufanya jambo mimi nataka niambia watu ukifikiria hasi yani kabla kufanya kitu alafu ukafikiria uhasi huwezi kufanya kitu lakini unapofanya jambo ukafikiria kwamba hichi ni chanya 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 unajikuta unaandika mimi hadi kitabu nimeandika page 234 hadi kimekuwa publish hadi kimetoka ni uchanya tu ndo niliyofikiria hadi kimetoka kwamba sikufikiria kwamba sijui nini nilichotaka ni watu waone kitabu changu kwa kwanza kilikuwa kinaitwa msichana mzuri kutoka mbinguni haikumaanisha kwamba hapa duniani ndio kuna msichana huyo mzuri ulikuwa na wake wote no ila kilimaanisha kwamba wasichana wajikubali jifamu ni nani yani kuna wasichana wana ha, hajikubali ule yeye alivyo hajikubali yani kwa mfano show story ni kwamba mtu amesikia mpenzi wake anachoka na msichana mwingine labda ni mweupe au hana kipele na yeye kama ana kipele ataanza kujichubua sasa vipele vitoke ili awe kama maana anaanza kufanya mashindano hajikubali kwamba i fit kumbe you are valuable to your own time at your own place ha utakiwi kumruhusu mtu akushushe hadhi yako akuone wewe sio wa thamani wewe ni wa thamani kwa hiyo hiyo ndio lengo ya msichana mtu kutoka mbinguni jikubali huyu a yeah na kwenye maisha yako uh, kuna historia yote nzima ya maisha yako ambayo umeishi ambayo imekujenga mpaka ukafika stage ya kuwa na uwezo wa kuamua kwa sababu tunajua pengine wote tunaishi maisha haya haya na kuna vijana ambao wana ndoto hizo hizo pengine wanakuwa wanapata wakati mgumu kujua ni wakati gani sahihi wa kuanza si ndio kwenye maisha yako wewe una historia yote ambayo unahisi kwamba imekusaidia pia kujenga kuwa na hiyo knowledge ambayo inakufanya uwe na maamuzi kwa upesi au fanye maamuzi kwa upesi okay mimi ni, ni mimi sina historia lakini kitu kinacho ni push ni mama yangu na familia yangu na watizama wao wanafanya vitu vikubwa okay wananiangalia mimi wewe unafanya nini mimi nyumbani ni sema na hisi ndo kondoo mwenye rangi ya njano wenzangu wote wana rangi nyeupe kwa sababu wenzangu wote hawajabezi kwenye vitu vyangu wenzangu wote wako kwenye vitu vingine kwa hiyo mimi ndo mkondoo mweupe nyumbani mamangu atakwambia get rid aya maisha siku hizi usipojijenga mwenyewe hakuna atakaye kujenga so it's like alikuwa ananiambia tangu nikiwa yani ch- shule usipojijenga mwenyewe hakuna atakaye kujenga kuna kipindi sisi hatua kuepo utamtegemea nani kuna kipindi hapa hakuna atakaye kusaidia yani usitegemea hawa watu rafiki zako nao na kila siku wao au sijui unaocheka nao kwamba kwenye shida ndo watakuwa na wewe watakusaidia people change watu wanaweza kukujua kwenye raha kwenye shida kwa kusahau kwisha bali yako unafanya nini kuna watu kuna watu watakuheshimu mpaka ukiwa nacho. Yaani leo watakuzalau, watakuwa na ufai ukiwa na hela au ukiwa na kitu fulani unafanya ndio watu wanaanza kukuheshimu. Eh, fani fani fani. Kwa hiyo mimi kilicho ni shape ni kwamba nicho kuja kutambua kwamba hapa duniani vita unapigana mwenyewe. Hakuna kusema kwamba kuna mtu atenda kukushikilia ule mtoto kwamba uende vitani atakushikilia kuende huko. Vita utapigana mwenyewe. Sasa hapo ndo unachagua. Kushinda au kupigwa. Nani mwenye waji wa kubadilisha maisha ya kijana? Kwanza kabisa ni kijana mwenyewe. Mimi siwezi nikasema hapa nataka nibadilishe maisha ya kijana. Nataka kijana kijana fanya hiki. Nenda hapa ingia kwenye hizi seminar. Nenda pale. Mm-mm. Kijana kama hayuko tayari. Kama hajaupokea ule utayari wa kwamba mimi saizi nataka kubadilisha maisha yangu. Huwezi kubadilisha kitu. Kijana mwenyewe na mwitikio kijana mwenyewe akubali aangalie amezungukwa na nani marafiki ni nyenzo kubwa sana ya sisi kufanikiwa au kutofanikiwa ukishakuwa na rafiki ambaye muda wote anaongelea habari za watu muda wote anaongelea habari za kina fulani muda wote yani ni story tu za hapa na pale lakini si story kwamba oh yeah pure unajua mimi nilikuwa nafikiria tufanye program fulani 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 itatusaidia sana unajua maisha yanakwenda mwisho wa siku sisi ndo tegemeo la, la taifa tunafanya nini lakini mimi ni pia nilikuwa na wazo nilikuwa na hata hizi tunavyofanya unajua tunafanya birthday parties tunafanya